Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Sagung Dumadi Setelah kegagalan penaklukan Banten Raja Kasultanan Mataram Sultan Agung berubah haluan Dia melakukan pengiriman ekspedisi penaklukan wilayah timur Jawa yang kala itu berada di bawah pengaruh Kadipaten Surabaya Kadipaten Surabaya yang pusatnya menjadi kota Surabaya saat ini dahulunya merupakan kerajaan besar usai terpecahnya Kasultanan Demak menjadi tiga bagian pada abad ke-16 Selain Kadipaten Surabaya, pada abad ke-17 terdapat dua kekuatan besar yakni Kesultanan Banten di Jawa Barat dan Kasultanan Mataram di Jawa Tengah. Kala itu, Kadipaten Surabaya sangatlah kaya dan kuat. Pelabuhannya menjadi jalur perdagangan penting antara Malaka dengan Kepulauan Nusantara penghasil rempah-rempah Kadipaten Surabaya bersekutu dengan Kadipaten Pasuruan bahkan Kadipaten Surabaya juga menguasai wilayah Gresik, Sedayu, Sukadana hingga Banjarmasin Kekuatan Kadipaten Surabaya juga terkonsolidasi dengan Tuban Malang, Kediri, Lasem, serta Madura Konsolidasi kekuatan di Timur Jawa ini terjadi sebagai respon kekuatan Mataram yang kian ekspansif Melihat begitu besarnya potensi kekuatan di Timur Jawa yang dikonsolidasi oleh Kadipaten Surabaya Sultan Agung mulai melancarkan kampanye militer Mataram ke wilayah Timur Jawa pada awal abad ke-17 Masehi Tepatnya pada tahun 1914 dengan menyerang sekutu-sekutu Kadipaten Surabaya Upaya ini tidak lepas dari Ambisi Sultan Agung menyatukan Jawa di bawah kekuasaan Mataram Tidak tinggal diam, Kadipaten Surabaya bersama para sekutunya Melakukan serangan balik untuk menghantam kekuatan Mataram Sayangnya, serangan itu dapat dikandaskan Mataram pada tahun 1616 di dekat Pajang Mataram akhirnya melancarkan strategi dengan ekspedisi untuk menaklukkan sekutu-sekutu Kadipaten Surabaya upaya ini membuahkan hasil yang sangat memuaskan pada tahun 1620 Masehi Seluruh sekutu Kadipaten Surabaya berhasil ditaklukkan pasukan Mataram Hingga wilayah Kadipaten Surabaya terkepung dari segala penjuru Serangan ke Timur Jawa hingga akhirnya berhasil mengepung pusat Kadipaten Surabaya Dimulai pasukan Sultan Agung dengan menyerang wilayah selatan Kadipaten Surabaya yakni wilayah Malang dan Pasuruan pada tahun 1614 Masehi. Upaya ini sempat mendapatkan perlawanan dari pasukan Surabaya, namun berhasil digagalkan. Tahun berikutnya, pada tahun 1615 Masehi, pasukan Sultan Agung berhasil menaklukkan Wirasaba bahkan penaklukan ini dipimpin sendiri oleh Sultan Agung akibat takut 
Tuban melakukan serangan dadakan Akhirnya Surabaya tidak mengirimkan pasukan saat Wirasaba dihancurkan Sultan Agung Takluknya Wirasaba menjadi ancaman besar bagi Kadipaten Surabaya dan kerajaan-kerajaan kecil anggota sekutunya Mereka akhirnya mengerahkan pasukan besar menuju Pajang yang kala itu mulai membara dengan melancarkan pemberontakan ke Mataram Upaya mengumpulkan kekuatan pasukan sekutu Kadipaten Surabaya di Pajang untuk membantu pemberontakan ke Mataram tercium oleh pasukan Telik Sandi Mataram yang berada di Tuban Pasukan sekutu Kadipaten Surabaya yang akan berangkat ke Pajang ditipu oleh pasukan Telik Sandi Mataram sehingga salah mengambil jalur yang sangat berat menuju Pajang Lalu pasukan tersebut akhirnya terhambat di wilayah Siwalan dan dihancurkan oleh pasukan Mataram pada Januari 1616 Masehi Pasukan Sultan Agung akhirnya berturut-turut meraih kemenangan menghadapi sekutu-sekutu Kadipaten Surabaya yakni menghancurkan Lasem pada tahun 1600 16 dan dilanjutkan penaklukan Pasuruan pada tahun 1616 hingga 1617 Masehi bahkan Pajang yang akhirnya melancarkan pemberontakan kepada Mataram pada tahun 1617 Masehi juga berhasil dihancurkan oleh pasukan Mataram Sisa-sisa pasukan dan pimpinan Pajang Akhirnya melarikan diri ke Kadipaten Surabaya Dalam ekspansi pasukan ke wilayah timur Jawa tersebut Sultan Agung akhirnya mampu menaklukkan Tuban pada tahun 1619 Masehi Tuban merupakan salah satu kekuatan besar Sekutu Kadipaten Surabaya karena menjadi pusat pembangunan kapal-kapal laut penopang utama kekuatan Angkatan Laut Kadipaten Surabaya Hancurnya kerajaan-kerajaan kecil Sekutu Kadipaten Surabaya semakin memuluskan jalan pasukan Mataram untuk mengepung Surabaya dari segala penjuru Pengepungan Surabaya ini dimulai tahun 1620 hingga tahun 1625 Masehi Butuh waktu lima tahun bagi pasukan Mataram untuk menaklukkan Kadipaten Surabaya Hal ini disebabkan beratnya medan dan faktor alat yang harus dihadapi pasukan Mataram di mana Kadipaten Surabaya berada di antara cabang-cabang sungai berantas sebagai benteng alami. Bukan hanya itu, pasukan Kadipaten Surabaya juga dilindungi oleh tombak keliling dan diperkuat dengan meriam-meriam mematikan. Mataram akhirnya melakukan upaya pengepungan Kadipaten Surabaya dari darat dan laut Mengingat Kadipaten Surabaya merupakan kota pelabuhan besar Seluruh jalur logistik menuju Kadipaten Surabaya di blokade pasukan Mataram Upaya blokade oleh pasukan Mataram ini sering terhambat oleh musim penghujan Akhirnya upaya blokade itu dilakukan pasukan Mataram dengan mengikuti pola musim Saat musim kemarau pasukan Mataram 
langsung melakukan blokade jalur logistik dan secara agresif menghancurkan tanaman-tanaman pertanian serta menjarah hasil panen sehingga membuat rakyat Kadipaten Surabaya sengsara tak main-main untuk menaklukkan Kadipaten Surabaya ini Mataram lima kali mengirimkan ekspedisi besar pasukannya pada tahun 1670 Masehi dikirim 70.000 bala tentara tetapi mampu dikalahkan oleh 30.000 pasukan Kadipaten Surabaya pasukan Mataram kewalahan karena tidak memiliki cukup persediaan makanan selama pertempuran upaya kedua dilakukan tahun 1622 Masehi langkah ini juga gagal karena lagi-lagi faktor persediaan makanan upaya yang sama diulang lagi pada tahun 1623 dan kembali pasukan Mataram menemui jalan buntu untuk menaklukkan Kadipaten Surabaya pada tahun 1624 Masehi dilakukan upaya penyerangan dengan menduduki dan melakukan penjarahan di permukiman-permukiman penduduk sehingga memaksa penduduk Kadipaten Surabaya tersebut mengungsi ke dalam pusat kota Kadipaten Surabaya strategi ini dibarengi dengan penaklukan sekutu Surabaya di luar pulau seperti Madura dan Banjarmasin sehingga memutus rantai pasokan logistik ke Surabaya melalui jalur laut upaya pengepungan kelima yang dilakukan pasukan Mataram terhadap Kadipaten Surabaya dilakukan pada tahun 1665 pasukan Mataram dipimpin Tumenggung Mangun Oneng dan dibantu Temenggung Yuda Prasena serta Tumenggung Ketawangan pengepungan kelima ini dilakukan lebih sadis Pasukan Mataram membendung aliran Sungai Brantas sebagai nadi kehidupan pusat kota Kadipaten Surabaya. Senjata biologis juga digunakan dalam pengepungan ini. Pasokan air yang tersisa masuk ke pusat kota Kadipaten Surabaya diracuni dengan bangkai binatang. Pusat kota Kadipaten Surabaya mengalami bencana kekurangan makanan yang sangat dahsyat. Seluruh jalur pasokan logistik telah diblokade pasukan Mataram. Bahkan air yang masuk kota juga telah diracun dengan bangkai-bangkai binatang. Kelaparan dan wabah penyakit menjangkit seluruh warga di pusat kota. Penderitaan dasyat yang dirasakan rakyat di pusat Kadipaten Surabaya memaksa Adipati Surabaya Jaya Lengkara menggelar rapat dengan Dewan Bangsawan Kota untuk membahas persoalan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Adipati Pajang yang melarikan diri ke Surabaya usai pemberontakannya digagalkan Mataram menolak menyerah dan ingin melanjutkan upaya perlawanan terhadap Mataram tetapi faksi-faksi bangsawan lain yang duduk di Dewan Bangsawan menyarankan Jaya Lengka untuk menyerah kepada kekuatan Mataram akhirnya Jaya Lengkara memilih untuk menyerah kepada Sultan Agung karena Usianya yang sudah senja, Jaya Lengkara akhirnya meninggal dunia tak lama setelah Kadipaten Surabaya ditaklukkan Mataram. Surabaya akhirnya takluk dengan segala penderitaannya, wabah penyakit dan kelaparan yang mematikan 
menjadi hantu menakutkan bagi warga Kadipaten yang pernah besar dan menguasai Timur Jawa.